David. Hi, Jamie. ¿Por qué son cada vez más necesarias películas como Creative Control? Esta pregunta nos lleva a señalar el vertiginoso cambio que las nuevas tecnologías están introduciendo en nuestras vidas y su irrefrenable impacto. Es pues pertinente que el cine trate de imaginar ese nuevo escenario sobre el que especular de manera apasionante y, como no, también inquietante. Benjamin Dickinson, actor, director y co-guionista, retrata un personaje del siglo XXI, diseñador de unas gafas capaces de poner delante de la vista todo el universo interconectado y multimedia. Un treintañero neoyorquino de Brooklyn para más señas, creador de la aplicación, descubre para su sorpresa que las gafas son capaces de crear un avatar, un ser virtual basado en la novia de su mejor amigo por la que siente una atracción especial. Estamos, pues, ante una obra de, por así decirlo, ciencia ficción inmediata, al estilo de la excelente serie Black Mirror o del no menos interesante film Her, en donde se exploran las nuevas relaciones que la era digital va a posibilitar a la vuelta de la esquina. Filmada en un eficaz y sugerente blanco y negro con ocasionales destellos cromáticos, Creative Control tiene el acierto de señalar varias líneas a modo de apuntes que sin duda provocarán una complementaria reflexión posterior en el espectador. Se ha dicho que el tempo del film recuerda a Antonioni, como si fuera una actualización de ese universo contemplativo e inquisitivo que el progreso sirve en bandeja. Pero tanto ese recuerdo asociativo como la presencia de la bellísima partitura de Schubert que popularizara entre los cinéfilos Barry Lyndon otorgan a Creative Control una mirada deudora de la cultura clásica capaz de situarnos en un interesante contexto que nos lleva a formular las eternas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Sobre todo, lo que deja a las claras Creative Control es que esas grandes cuestiones siguen pendientes. Las relaciones virtuales cambian la forma y los mimbres, pero la incomunicación sigue estando ahí. Es por eso que al final de todos los personajes que pueblan Creative Control buscan salidas y remedios, a veces disparatados, al estilo de la mejor comedia neoyorquina, de la que también hay trazos. El término creative control, control creativo, usado a menudo tanto en el cine como en la publicidad, aquí tiene un doble sentido, el que se podría aplicar a uno mismo, a ese gran acto de creación que es la vida de cada uno. Y siguiendo esa idea, lo mejor del film es sugerir líneas de exploración a los que otros cineastas están invitados.